നമസ്കാരം അമേരിക്ക ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി നിന്നാസന്ന മൃതിയിൽ നിനക്ക് ആത്മശാന്തി എന്ന് പാടിയ കവി ഒ എൻ വി കുറിപ്പിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന് മുന്നിൽ നമിക്കാതെ ഈ എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കാനാവില്ല കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ദൂഷ്യ ഫലങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പല രീതികളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭീതിയിലാണ് മാനവരാശി മിന്നൽ പ്രളയവും കാട്ടിരിയും ഉരുൾപൊട്ടലും മേഘവിസ്ഫോടനവും ഒക്കെ ലോകത്തെ പേടിപ്പിക്കുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ വികസിത വികസ്വര രാജ്യ ഭേദമില്ലെന്നത് കൗതുകം കാനഡയിൽ നാനൂറിടങ്ങളിൽ ആളി പടർന്ന കാട്ടുതീയിൽ നിന്നുള്ള പുകയിൽ ശ്വാസം മുട്ടിയത് അമേരിക്കൻ നഗരങ്ങൾ വായു മലിനമായി ഞങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു സാറെന്ന് ലോകത്തെ മുട്ടൻ പണക്കാരായ അമേരിക്കക്കാർ പറയുന്നത് ഞെട്ടലുളവാക്കുന്നു ലോകത്തെ അതിസമ്പന്നന് പോലും ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ലത് അവിശ്വസനീയം ഈ വിഷയം തന്നെയാണ് അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് ഭവർ ബൈ ഹെഡ്സ് ന്യൂയോർക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് അടപടലും പുകപടലും ഇന്നത്തെ എന്റെ അതിഥികൾ ഡിറക്ടർ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഐ സർവീസസ് കോസ്റ്റൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ജി ഐ എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡോക്ടർ മോഹൻ മേനൻ ലുസിയാന സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ വത്സരാജ് കല്യാട്ട് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ പൾമനറി ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് മെഡിസിൻ അറ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്സസ് ഹെൽത്ത് ഡോക്ടർ സുജിത് ചെറിയാൻ ന്യൂയോർക്ക് ലോങ് ഐലൻഡ് വോളന്റിയർ ഫയർ ഫൈറ്റർ ജൊനാഥൻ ഡാനിയൽ എന്നിവരാണ് എല്ലാ അതിഥികൾക്കും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് പവേർഡ് ബൈ ഹെഡ് ന്യൂയോർക്കിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അതിഥികളിലേക്കാണ് ആദ്യം ഡോക്ടർ വത്സരാജിലേക്ക് ഡോക്ടർ വത്സരാജ് ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ അത് ഓരോരോ രീതിയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ചിലയിടങ്ങളിൽ അത് മിന്നൽ പ്രളയമാകാം ഉരുൾപൊട്ടലാകാം പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കനത്ത മഴയാകാം ചിലയിടത്ത് അത് കാട്ടുതീയാകാം ഇപ്പോൾ ഈ കാനഡയിലെ കാട്ടുതീയുടെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ അമേരിക്കൻ നഗരങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ മാനവരാശിയെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നത് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ എഫക്ട്സ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണാൻ പറ്റും അത് പല വിധത്തിലായിരിക്കും കാണുന്നത് ഇപ്പം ഫോറസ്റ്റ് ഫയർസ് കൂടുതൽ ഫ്രീക്വന്റ് ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ അതിന് കാരണമുണ്ട് കാരണം ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം ത്രീ ലൈൻ എക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിന് ടെമ്പറി പ്ലെയിനിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ പാറ്റേൺസും മാറും അത് അത് കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ഇത്രയധികം ഗ്രീനറി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തീപിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മോഡൽസ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്നതൊന്നും നമുക്ക് ഒരു വൺസ് എൻ അവർ ലൈഫ് ടൈം അല്ല അത് ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് കണ്ടിന്യൂ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ജസ്റ്റ് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂയോർക്ക് ആൻഡ് അതർ പ്ലേസസ് വി ജനറലി ബിലീവ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഗുഡ് എയർ ക്വാളിറ്റി ബട്ട് വി നാവ് സി ദാറ്റ് ദാറ്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി ഡസൻ നെസസറി ഹാവ് ടു ബി ഗുഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഇറ്റ് കുഡ് ബി പീരിയോഡിക്കലി വിൽ ഹാവ് ദീസ് forest fires and that is going to affect our long term uh, air quality in these regions so this is not once in a lifetime of um, occurrence it's going to continue more frequently and that is what global climate change models predict അതെ ഡോക്ടർ സുജിത്ത് ഈ വൈൽഡ് ഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണല്ലോ സ്മോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാവില്ല മാസ്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കയറിയിരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിനൊക്കെ അപ്പുറമായി ഈ പുകപടലങ്ങൾ നമ്മളെ തേടിയെത്തും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഈ വൈൽഡ് ഫയറിന് ശേഷമുള്ള പുകപടലങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ വൈൽഡ് ഫയർ സ്മോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പലതരം ഗ്യാസുകൾ പലതരം ഓർഗാനിക് കമ്പൗണ്ട്സ് പലതരം ഈ പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്ററിന്റെ ഒരു ഒരു കോംപ്ലക്സ് മിക്സ്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്ററിന്റെ ഒരു 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 സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലങ്സിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആയ ആൽവേളസിൽ ചെന്നെത്തുകയും അതിന്റെ സമീപത്തെ
ശ്വാസകോശ അസുഖങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരിൽ പോലും പല രീതിയിൽ അത് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പൊ നമ്മള് നോക്കുമ്പോൾ ഐസില് ഇറിറ്റേഷന് അതുപോലെ തന്നെ നേസൽ ഇറിറ്റേഷന് തൊണ്ടയിൽ ഇറിറ്റേഷന് അപ്പോൾ അത് ഐസ് ഡിസ്ചാർജ് തൊണ്ട വേദന അപ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാരിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ പോലും ചുമ അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ബ്രോങ്കിയലാസ്മ ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ലങ് ഡിസീസ് എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള എക്സസർബേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള അറ്റാക്സും അതിന് കൂടെ ശ്വാസമുട്ടും അതുകൂടെ റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ ഈസ് ഇൻഹേലേഴ്സും പിന്നെ ഇ ആർ വിസിറ്റ്സും ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻസും കൂടും തന്നെയുമല്ല ഈ ഈ ഒരു സ്മോക്ക് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലങ്സിലുള്ള ചാൻസസ് ഫോർ റെസ്പെറ്റോറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൂടും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഇഷ്യൂസ് അതായത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരും ഈ രക്തക്കുഴലുകളിലെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കാരണം ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്സ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ പിന്നെ ഈ ഹാർട്ട് അരിത്മിയാസ് അതുപോലെ സഡൻ കടയ് ഡെത്ത്സ് വരെ ഉണ്ടാക്കാം ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഈ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഈ ഇതിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ കൂടും അതായത് പെർട്ടിക്കുലർലി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ സിംറ്റംസ് ആങ്സൈറ്റി ഇഷ്യൂസ് പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ടെൻഷൻ ഇൻക്രീസ് ഹെഡ് എക്സ് പോസ്റ്റ്മാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ ഡിപ്രഷൻ എന്നീ വക അസങ്ങൾ പോലും ഇതിനകത്ത് റീസെന്റ് റിസർച്ചിൽ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാ ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് okay thank you dr sujith uh, jonathan uh, civilians are more affected by wild wildfires that's why what preventive measures could be taken by the civilians during a wildfire so the best preventive way to deal with the wildfire near you um first off never leave fire alone unattended um second thing we always recommend is no children should be in anywhere near fire Um if there's a wildfire near you or anywhere near your uh, mile radius next to your house uh we will necessarily at the fire department will be coming to rescue you to take you out to safety. Um wildfires grow very very fast at a fast rate especially depending on the weather. Um it it could be very small and it could go very fast very very fast. Um you know we always recommend especially during now these canadian wildfires stay indoors especially anyone who has underlying medical medical conditions any you know cardiac history any uh, you know lung history um this smoke is not good to inhale at all um we always also tell everybody all civilians to please make sure that you and your family have a emergency evacuation plan right if anything does happen where do i go where you know if If I'm not home, where do my kids go if there's a fire? Uh where do my elderly parents go if I'm in a fire? Um this is very important this saves a lot of lives. Uh you know, usually the the emergency escape route is to go to your next door neighbor's house um or two houses down, right? And this is where we could find you guys and make sure that you guys are completely out of the house. ഡോക്ടർ മോഹൻ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ആമസോൺ കാടുകളിലെ കാട്ടുതീയെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ കാനഡയിലെ കാട്ടുതീ വരുന്നു അത് അമേരിക്കൻ നഗരങ്ങളെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കാനഡയിൽ ഉണ്ടായ കാട്ടുതീയുടെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാർത്തകൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ലൈറ്റ്നിങ് സ്ട്രൈക്കി എന്നാണ് തുടക്കം ഇത് ക്യുബെക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവിശ്യയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാടുകളിലാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് അത് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് ഫയർസ് അവിടെ എണ്ണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതില് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് ഫയർസ് അൺകൺട്രോളബിൾ ആണ് ആൻഡ് ഇത് കാരണം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കാനഡ സ്പെസിഫിക്കലി കാനഡയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ഒമ്പത് ശതമാനം ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അതും ഇൻടാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ആണ് കാനഡയ്ക്ക് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നേരത്തെ ഡോക്ടർ വത്സരാജ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു വ്യതിയാനം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റിന്റെ വ്യതിയാനം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് വേവ്സ് അത് കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഡ്രൈനസ് സോയിലിനും അതുപോലെ വെജിറ്റേഷനും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ലോകമെമ്പാടും എസ്പെഷ്യലി ഫോർ കാനഡ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫ്രീക്വൻസിയും ഇതുപോലുള്ള വൈൽഫയറിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടുതലായിരിക്കും 
ഡ്രൈഡായിട്ടുള്ള വെജിറ്റേഷൻ എസ്പെഷ്യലി പൈൻ നീഡിൽസ് അതുപോലുള്ള വെജിറ്റേഷൻ എല്ലാം വളരെ ഇൻഫ്ലൈമബിൾ ആണ് പിന്നെ അവർ പറയുന്നു ചില സമയത്ത് ഈ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം ചില ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസ് ഗെറ്റ് ഗെറ്റ് ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് അണ്ടർ സ്റ്റോറി ആ ഫോറസ്റ്റിന്റെ അണ്ടർ സ്റ്റോറിയിലുള്ള ഈ ഇൻവേസീവ് സ്പേഷീസ് സമൂഹം ആർ വെരി ഇൻഫ്ലൈമബിൾ അതിന്റെ റെസീൻസും അതിനകത്തുള്ളിലുള്ള കെമിക്കൽ കോമ്പസിഷൻസും കാരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന വെജിറ്റേഷൻ ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ കാനഡയിലെ യുനോ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് അമിനബിൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ എസ്പെഷ്യലി മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തീപിടുത്തമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് യൂഷ്വലി ഇത് തീപിടുത്തം ഇതിപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിലും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഈ ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആൾക്കാർ കാടിനകത്ത് പോയി താമസിക്കുന്നതും അത് ഈ തീയെ അല്ലെങ്കിൽ ഫയറിനെ വളരെ അശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ ഈ വളരെ വളരെ പവർ ലൈൻസ് അതിന്റെ ഈ കോറിഡോർ മിക്കവാറും വലിയ വലിയ വനങ്ങളുടെ നടുക്കിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് അവിടുത്തെ ഈ മെയിൻ്റനൻസ് അതായത് ഈ പവർ ലൈൻസിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ശരിയായി ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സ്പാർക്സും അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഫയറിനും വളരെയധികം ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ഈ കാരണങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ്റനൻസും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും വനങ്ങളിൽ പോയാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ അതൊക്കെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ വലിയ വലിയ തീപിടുത്തങ്ങൾ മാറ്റാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന കൽക്കരിയും പിന്നെ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുകയും ഐ പി സി സി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ലോകം മുഴുവനും അനുസരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ വത്സരാജ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇത് ഇത് ഒരു ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആകില്ല വളരെ പ്രാവശ്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഡോക്ടർ വത്സരാജ് ഇപ്പോ ഡോക്ടർ മോഹൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത് ഒരു നാച്ചുറൽ ആണെങ്കിലും മാൻമെയ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഇതൊരു ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന വൈൽഡ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസാസ്റ്റർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് എയർ ക്വാളിറ്റിയെ ബാധിക്കും പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഈ പൊതുജന ആരോഗ്യത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പല വിധത്തിലും അതിന്റെ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പോഴേ ഈ ഈ വൈൽഡ് ഫയറിന്റെ തന്നെ ഇപ്പം മിനിയാൻ അതായത് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപേ ഷിക്കാഗോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എയർ ക്വാളിറ്റി ആ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്ന ആ വായു ശരിക്കും ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു അര പാക്ക് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിനുള്ള തുല്യമാണ് പക്ഷെ അത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഇതായതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല കാരണം പലതവണ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ആ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വേറൊരു കാര്യം എന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ബാധിക്കാനൊന്നുമില്ല കാരണം ഇപ്പം നോർത്ത് അമേരിക്ക തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂയോർക്കിലും ഷിക്കാഗോയിലും ഒക്കെ വളരെ മോശം എയർ ക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതേ സമയം വെസ്റ്റ് വെജീനിയയിൽ എയർ ക്വാളിറ്റി തീരെ മോശമായിരുന്നില്ല വളരെ നല്ലതായിരുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം വളരെ അടുത്താണ് ആ സർക്കുലേഷൻ പാറ്റേൺസ് എയർ സർക്കുലേഷൻ പാറ്റേൺസ് മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ എയർ സർക്കുലേഷൻ പാറ്റേൺസും ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുള്ള എഫക്ട്സ് ആണ് അതായത് ഡീപ്പർ പാറ്റേൺസ് ഡീപ്പർ ലോ പ്രഷർ ഹൈ പ്രഷർ സോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോ ആരഡ് എഫക്ട് ഇപ്പോഴുള്ളത് എൽനീനിയോന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് എൽനീനിയോ വന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഹൈ പ്രഷർ ലോ പ്രഷർ സോൺസ് അത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്മോക്ക് വന്നത് ഒരു സ്ഥ വഴിയിലൂടെ വന്ന് അത് ന്യൂയ
it has not been as frequent as it has been in these past few years. It's become more and more frequent, and that is where we have to think about how to control uh, and, and interact with the, these uh, various wildfires that we generally see in, in North America. It can only become more frequent in, uh, in times in the future. And uh, as Mohan said, is there a possibility that we can actually control it? Uh, okay, thank you. Uh, Dr. Sujit, Dr. Valsaraj, in the future, it's very frequent. It's a common atmosphere in the atmosphere. 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 But what do we have to do in the atmosphere? Nerthe Jonathan Parnibola, the wildfire smoke cooled in the situation sila, Karinadam Portaranga Rikanoka. Particularly Namula Sam Sarikan, the population at most at risk and originally Shwasagosha Prashanga, Lingla Rude, Samanamaya Sang or Lover. Upon our Pategam, as such in a Portaranga Rikan Samika, where a group of people Namula Pratea Sadik under the Portaranga Rikan, the Kutigulum. Aduhal itu mudahnya baru, pernah pregnant, pregnant diet allah, women. Pasalnya, nama kita porat terang yang diwangi ni, nyal. Anak itu nama kita use cayaan itu pertegas beranda itu ur N95 mask tanne ubikan. Ini sahaja nama kita ubikan nama mask. Ini macam itu, ini utam protection kuarkan dah lah. N95 yang baru, ur ur ini dia, nalu ur ini dia protection dah. Pernah ini, ini nanti ur protection itu orang yang nyal, nama kita basically personal level ni, nyal. As a level, satu, nama ke tamsek ni ada ngan lalu, biar tegal nama kita endah cegah betul. Pini community ni ada nama kita endah cegah betul. Anak orang, nama kita ini kari ngan lalu cegah betul untuk kerja kari. Apa nama kita tamsek ni biar tegal lalu, sebagai kita tu orang ni kadang ngan lalu, wadil ngan lalu close cegah. Ini satu, ingat ni cegah ada kerja kita ada satu 30 persen dulu, ini pollution defects nama kita korang. Iden deh risk satu air conditioning, alangkah lor satu centralised air conditioning, all the vehicle le overall risk korang ana. Pasal lah deh korang kena ni tu, nama ki high efficiency filters install cie. Betul, ha install ni deh kan? Yang ni lor iden deh risk kru 80 to 90 percent. Ada iden ni apa? Nair te pernah juga bola. I particulate matter, ada i lungs ni deh tu smallest unit le, tau nol, engen ni lim korang kaya ana, nama lain nanti rudesh. Abi i filters, ada korang kena betul. Aduh lah ni. Per centralised air condition ada bilangan orang dekat. Ini high efficiency particulate air filters ada HEPA itu peranan orang sana. Nggak air filters ada di itu kan? Orang 80 persen dulu korang kena betul. Kini community ada itu itu kurun bab. Angan itu orang sana itu kalau lipat asyik dia korang pelas sekolah kalau ada orang. Pada hari sama itu kurun orang orang dekat. Kalau kita sama itu schools ada kan? Stay at home orders local governing bodies cayer betul. Aduh lalu mana pin? Utri kurun orang tu ni, lagi Jonathan ni ada pernah tu boleh evacuation orders cila samai tu berdua. Bagi dah lama hari ni, macam ni air quality index, nama kita sesi, macam tu satu satu certain level ni mail boleh orang tu ni kalau evacuation ni ada pernah tu rules sebab, alang kala local governing bodies issue je. Pengen ada kari ni kalau kita ada, nama kita, you know, caya betul tu, and something to prepare for the future. Okay, Jonathan, again, you are a professional firefighter. From the perspective of your department, how well you are equipped to handle the wildfire? So, I'm from a fire department on Long Island. Necessarily, we don't really have that many wildfires, thankfully, um, on the island. Um, you know, we do send out some fire uh, firefighters to go out to training for wildfires. Um, I mean, I know currently right now in Canada wildfires, the U.S. has sent over 600 firefighter personnel to assist Canada's firefighters with their needs for uh, fighting this fire. Um, if I'm not mistaken, I think almost 19 million acres of land is on fire in Canada. Um, and it's very, very hard um, to fight this fire just with the resources that we have. You know, uh, when, when fires happen this large, we need to call our surrounding fire departments, our surrounding counties, cities, and even for this example, another country. Um, so, you know, with our uh, fire department itself on Long Island, we are a volunteer fire department. 
Majority of uh, fire departments on Long Island, New York, is volunteer. We go through the same training as the New York City Fire Department, um, have the same certificate, um, but we do not get paid. Um, and we do this on a volunteer basis. Okay. And Dr. Mohan, is there a probable solution for this problem? Is there a problem with 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 this problem in the future? Yes, that is a very interesting question. But in this case, I have a mitigation measure to adapt adaptive idla and the glum measures on Avsham. Either adapting to hotter weather and uh, its hazards. Uh either number um you know strategically delineating every key on the varan lather in a mechanically uh thin chain sarikim uh but sure risk like adding a land uh forest in the under understory under bush uh mechanically uh thin chia Pine our fire lines in Dakum. Uh so so that if you fire and die can other spread the other came in it strategically at locations like fire uh our then uh you know uh artificial fire chase that uh lines on Daki Kajna either prevent yeah. I'm gonna pala prevention um uh carrying okay in the palarajing alum pala diesel and pala intensity lum or chain on the but as long as we have uh, climate change in the problems, etratolum, other effective aum, the Parayan, Parayan Sadikila Karnam. If IPCC, other uh, intergovernmental panel on climate change in the Aristan at the level of Parayan, Eastern North America uh, is projected to have more days of hotter, hotter days, like uh, in the definition of the Varanjala, Mupatanj degrees Celsius, Lingula, uh, 95 degrees Fahrenheit. Adil Kuda Rulla, temperature Rulla, the Sangal Kuda Lagamu and Namada future. Other under the name Namuki, the world of situations of the Varsarajim, Matulavim, but of Parnuvole. Our reality in the Ulichu or an Atrela Pola. For example, nineteen eighty three Modela in the Varela Samet, America, it was an item Modela, Tonur item, either seventy thousand to ninety thousand fires per year. Namula record you the Tunda. 10 million acres on Uru Varsham Katin Shikinu. Pine eighty Kishesham. You were the major wildfires occur either. I know the Padinar or no two thousand in Shesha. US government spends more than a billion dollars a year uh, for fighting this world, uh, the wildfires, and two point three billion alone in two thousand twenty. So, this is a question of the reward reports and the reward measures and the reward measures. We have a lot of increasing trend in the past. That's why we have a lot of measures and mitigating measures. That's why we have a lot of adaptation. Thank you. Uh, Dr. Valsarajang, I have a question for you. This is a future in the future. In the future, this is a frequency in the future. In the future, we have a disaster preparedness in the future. In the future, we have a future in the future. 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 That's a tough question. <laughs> Because we can't predict how much it is going to be affected, but we can't predict how much it is going to be affected. Because it is affected by one side, but it is affected by another side. North America, we have had wildfires for a long time, but these forest fires have been mitigated to some extent uh, because of uh, uh, increased weather patterns and all of that. Uh, how do we react to this? Um, most likely, we have to adapt to what we have, the present weather. Uh, I adapt to from from wildfires prevent how do we adapt to that? 
there are lots of ways that we can do uh, by stipulating where um, we can have these new developments and, and, and all of those things to control where we can build uh, these kinds of uh, um, you know, um, developments. That is a, itself an issue uh, in, real, in, in reality because socially we do not want to limit people living in uh, places where uh, there are conveniences and um, good uh, opportunities. I don't know exactly how we can control it. We can at least adapt to it, adapt to it in the sense that we can limit the possibilities of people being affected by wildfires and forest fires. Uh, as I said earlier, the, the tree line that we think of in the equatorial plane is slowly moving upwards, and that is a well-documented phenomenon. Uh, only because temperate climate, uh, vegetation will grows faster. And then when the weather pattern changes, that is the precipitation pattern changes, those places will also become will succumb to wildfires very quickly. Our uh, changes in our global light and our control So that's really a, a problem that we are going to have to face in the future. Pradeekshikya, logo rajjengal otte kattai ne nuvonde tera tera lla paristhiti prashnengal paryhiri kya neda varite na. Samay parime do bolam. Icharche orda namar narti karna. Thank you very much, Dr. Valsaraj, Dr. Mohan, Dr. Sujita, Jonathan. Thank you so much. എന്തായാലും പരിസ്ഥിതിയെ നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു സാർ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു സാർ എന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തോടും ഒരു പൗരനും ഒരു ജനസമൂഹത്തിനും ചോദിക്കാൻ ഇനി ഇടവരാതിരിക്കട്ടെ അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് പവേർഡ് ബൈ ഹെഡ് ന്യൂയോർക്കിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ട